Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Peti Film Studio Sofi főzős vlogja oldalán. Ma paprikás krumplit fogunk készíteni. Így néz ki, miután készen van. Itt látható a recept, és alatta is megtalálható a recept a videó alatt. A paprikás krumpli nem egy ördöngőség, hát hagyma, paprika, zsiredék, piros paprika, só kell hozzá és a krumpli. A krumplit én kicsikre vágtam, nem vágom olyan nagyokra, viszont kettő darab krumplit nagyon vékonyra szelek föl, hogy azok előbb megföljenek, mint a, sőt majdnem, hogy szétföljenek, mint a többi burgonya. A hagymát, a titka szerintem a hagymát jó sokáig kell fonyasztani, vagy pirítani, vagy üvegesre párolni ki, hogy hívja. Látjátok, elég szépen megpárolódott, ráteszem a piros paprikát, nem szabad ha sajnálni a piros paprikát, gyorsan eltesszük a krumplit, és gyakorlatilag felöntjük annyi vízzel, ami éppen, hogy csak kell lepít, mutattam meg, hogy az egyik krumpli vastagabb, mint a másik direkt, és én nem 20 percig főzöm, mert ugye ez 20 perc alatt bőven megfőne, hanem én ezt egy órán keresztül főzöm, néha egy pici vizet öntök rá, hogy esetleg elforja a levét, látjátok, alig tettünk rá vizet, éppen, hogy ellepi a krumplit, mert ugye ez a, ez a víz, ez, amit ráöntünk, ez eléggé híg lesz ettől a, a paprikás krumplit, viszont, hogyha sokáig főzöd, akkor ezek a pici krumplik, a vékony krumplik szétfőnek, és lesz egy sűrű leve a, a, a paprikás krumplinknak, teszünk hozzá amit szeretnénk, virslit, szafaládét, klinolint, vagy füstölt kolbászt, ki hogyan szereti. Én kolbásszal készítem, füstölt kolbászt vágok be, és a vége fele teszem be, látjátok, már elég sűrű a szaptya. Végén beleteszem egy 5 percet még ezzel párolom, és akkor csak készen is van a paprikás krumplik. Így néz ki tálalás után. Hát köszönöm, hogy velem voltatok, iratkozatok fel, kövessetek, és... Ha nézzétek az élőállásokat, és szerepeljetek is benne, hogyha lehetséges. Jó? Sziasztok!